，刚才是我们十万订阅给自己的礼物，纯纯是三十万订阅。所以我现在逼我已经觉得跳舞的时候再甩来甩去很烦了。我以前情商是真的会很难过，就会觉得我会一直无限检讨我自己，都去摄取一些十八禁的东西啦。我只能这样子讲。开始之前要帮我们订阅、按赞跟开启小铃铛哟。Oh my god！ 大家好，我是卡卡，我是贝拉，我们是阿卡贝拉。今天是三十万订阅庆祝了下一集，我们今天邀请了两个重量级嘉宾，满满跟春春，春春看镜头，春春在发抖，春春你懂屁啊？他不习惯在那么高的地方那么尊崇，满满倒是很习惯。满满是我们十万订阅给自己的礼物，春春是三十万订阅，我真的不知道是礼物还是呃惩罚。我们整天、啊、他目前还不习惯在尿垫上尿尿，小飞线，小飞线。懒惰的时候就真的很懒惰，因为我是很喜欢把事情一定要压在形式力上，让自己不懒惰的方法，一个是心理上的比较远大那种梦想版的目标，但是那种小细项就是一定要昂到形式力上，我就会看到我现在有哪些事情没做，然后哪一天是空着的，是在耍废的这样子。我们很懒的时候跟你们一样啦，说不定还比你们懒。拍 YouTube 影片，对我觉得 YouTube 影片真的是我们收到很多讯息是感谢我们的信，然后我们真的从来没有觉得自己原来可以有这么大影响，让很多人可能心灵得到慰藉，或甚至是对未来有目标，或是从可能因为疫情，然后跟爱人分隔两地，所以感受到那种寂寞的人认识我们，或常来看直播，所以他们认识很多朋友，不像以前一样这么压抑的感觉。春春现在好像很压抑哦。其实我们还是有很多事情要做啊，所以我们工作其实真的还是蛮多的。然后我们要来来回回过很多脚本，加上我们需要看很多影片去刺激我们的灵感。拍影片最大的问题就是，要是没有灵感或拍出来的效果的问题，还有如果自己不喜欢的话，也是一个需要权衡的事情。所以其实还蛮多事可以做。我脑袋很需要放空的时候，我就打 PS， 最终幻想超好玩。然后贝拉就是玩传说。瞬间移动可以，就是带人一起瞬间移动，就可以去很多地方玩了，对。对那我第一站要去普罗旺斯。对啊，你不觉得就是可能今天觉得很烦躁，就想要去巴黎的某一个咖啡厅喝个咖啡？我就瞬间移动过去，嘛，喝个咖啡。真的耶！这样子全球上飞机很麻烦。你看，如果在一起去的话，多方便。如果是我的话，我想要可以跟生物沟通，是生物，我就连微生物都可以沟通，我会把微生物丢到我的身体里面，叫他们去帮我检查我的心脏啊、小肠啊哪里有问题啊。如果如果肺炎沟通，我就可以问他们说你们怎么就是那么闲啊？你们可以准备休眠的，可以换我要出去玩了，我已经休息很久了。我以前情商是真的会很难过，就会觉得我会一直无限检讨我自己。我现在长大了，所以我情商我可能可以看比较开。我现在事业心就变得比较重了，我会觉得我事业如果没有做得很好的话，偶尔还是会自我怀疑。其实不管当你订阅三十万、五十万，我相信都会有无助的时候。Elon Musk 一定也会有有无助感的感觉吧？就可能火箭一炸掉、爆掉就失忆不见了，那种也很无助啊。哦，好无助哦。对啊，就是不管到什么人生阶段都有，但是你要学着怎么去适应。我很常低潮啊。那你什么？说高潮，开游戏赢的时候，我以为是跟我白痴哦。现在蛮多旧贝果都会跑来跟我们，就是讲说他们可能最近比较忙，真的没有办法来。其实我觉得这个就跟交朋友一样，就像我以前也会喜欢一些明星啊，可是我久以后可能去忙自己的事情，但不代表我不欣赏他。我会专注在把自己要做的事情做好，或者是我自己的产出更好，我不用去特别觉得失落或是难过。他们可能忙，这样我也蛮开心的，就是代表他们就是因为事业开始忙碌了，那代表就是越来越成功嘛。然后他们可能感情上也有另一半了，这样很好啊，拖。但就不用来找我，祝你们全部都不要来找我，全部去脱单吧。<笑>要把贝果绑住啊！我觉得以朋友的角度会祝福各位有一个你现在很开心过好的人生。八打零在野，哎、欸，是这里吗？反正我很喜欢去海岛，所以我想去海岛，不要有海盗把我抓走都可以。我之前去过薄荷岛，我还蛮喜欢的，真的也是海岛，我只要海岛我都好。还有什么公主港跟岘港，我都想去。应该就是吃吧，还有交朋友吧，我也不知道做什么，咬主人两口，等一下主人。
以前非常想生小孩，因为我想我们自己的基因。我也有朋友建议我们可以认养小孩，一边解决社会的问题，然后一边我们也省钱。自己都会觉得想要有自己的基因嘛，像贝拉那么漂亮，我当然会想要长得像我们两个的人啊，但是很困难。所以我自从养了春春跟满满以后，常常看着他们就觉得啊，他们也好可爱，但他们就是百分之百不一样吧。但我也可以很爱他。我觉得在我人生规划里，我会想说，我可能真的要先买房子，或是我事业超级无敌稳定，我真的完全不用担心钱了。以后我才会想要养小孩，可能会想要常常带他去见世面，看很多地方。那我真的就是要自己有非常大的能力，才可以做到这件事情。不会，我觉得好像很重不方我觉得我现在逼我已经觉得跳舞的时候在甩来甩去很烦了。该担心我们都先担心完，以后我们才拍影片。所以目前家人朋友都非常放飞，让我们去做自己想做的事情。他们也觉得哦很好啊，成绩很棒哎。我们家人是不太会讲什么啦，所以我们说真的也是蛮幸运的。我们不喜欢逛街，我们喜欢 window shopping， 走马看花，比较喜欢逛夜市。我出国就会逛街，都是新的东西我都没看过，哦、我就会觉得。所以我以前女生朋友说陪她去逛街，我真的就是陪她去逛街，我自己就没什么在逛。我会先躺一下，先过一天，然后我再去决定哪一个对我比较好，或是哪一件事情其实现在做风险太大。真的，我也会去问很多身边朋友的意见，再去决定这些事情。我会选对我比较有利益的那一点。你这个爱钱的女人，没有吧？就是人都要为自己好啊。九二一大地震的时候那，那那个晚上，我那时候刚生出来没多久，所以我记得我坐在椅子上，然后旁边是那个紧急照明灯，其他我妈还是什么，我哥那个那些我都没没有画面。我记得我还是小婴儿的时候，我在茶几跟电视中间爬来爬去，我看看电视发现我看不懂，我再看一下我爸妈，发现他们在看电视，然后我就发现我还是看不懂，所以我就看我爸妈了。那最鲜明的记忆就是我各种跟大便有关的记忆，包含去公园捡石头，结果捡到大便呐、啊，然后在我妈面前捏水，然后还有我跟我弟玩躲猫猫的时候，就因为觉得。太无聊了，所以我躲起来的时候想说，我把便便大出来看看会是怎么样，然后我就真的把便便大出来，大在裤子上大了一条，不要学。我觉得高 EQ 来回应的话，真的是训练的，而且我觉得可以分得很清楚，真的是有建设性的东西，我会很静下来听。批评指教是要用理性的方式，而不是去用情绪性的东西去包装，然后说，哎、欸，你是公众人物，你就应该要怎么样。好啊，可以拍啊！你们喜欢的话，我们可以拍。但那是我们拍那个萝卜糕，我们拍了五个小时，然后观看粗糙地雷。你们确定你们喜欢吗？<笑>很多人说想看厨娘，他们说想要厨娘可以变做成一系列的。只是我只会把东西煮熟哎、欸，还有像刚那样吃寿喜烧，这可以啦。但是我觉得我们也可以顺便练一下厨艺。<笑>可是我都把东西丢进气炸锅里面炸熟，然后就开始吃了耶。我们要做真正的料理，那你就把东西放进去炸，然后看哪个可以炸，哪个不能炸。可是我炸出来都很好吃哎、欸。可以啊，只是比较麻烦而已。嗯，但可以试试。我之前也有考虑过啦，只是真的比较辛苦而已。拍啊，拍拍拍拍拍拍。那个剧情设计太复杂，然后贝拉要变成我太麻烦了，他觉得很烦，所以我们后来就拍到有点吵架，就不想拍。我们拍简单的就好了。平常做工作到互换，我真的先提效。这个东西不能预言啦，这个就是要真的，真的要拍就是要拍。当下的那种感觉。我觉得真的很看人呢。我觉得我妈可能未来可以，可是我觉得你的家人可能她需要很大一个心墙，可能可以找我小阿姨来之类的吧。哦，那小阿姨应该会自己在正影片上发疯。我小阿姨很好笑哦。好，我新做的可以拍。哎、欸、，F J 他们有一台测谎机耶！好啊，我们可以就是在玩一次啊，被电。他们就想看我们被电吧？你们怎么那么过分啊？<笑>我们已经计划要再拍一集了，怎么当 YouTuber 还有情侣适不适合一起拍 YouTuber？ 但很累哦，先说很累。真的就是各种收集，说看一些 YouTube 影片，或是看书，然后有时候我是发呆的时候想出来的。你把很多素材丢在脑袋里面，然后有时候你因为想做这件事情，有时候就咚咚咚咚咚嘣嘣嘣嘣就会闪出来。但是我们也要多方尝试，因为你不知道哪一个影片会成功，哪一个影片就是上当七连杀，真的也只是想说啊来玩玩看啊，来拍拍看啊，我也没想到会这么成功。他不会画人，他画我应该会画很丑。其实我会画人啦，真的的，就是素描那种我可以啊，只是我不喜欢，比较喜欢画花鸟，我比较喜欢艺术式的人。但是因为我画画非常需要灵感，而且我画画状态都会非常的强，我不会是那种漂漂亮亮在那边画画，还跟你讲解我画画是怎么样。所以我觉得顶多可能我在画的时候被他帮我侧拍，变成短影片之类的。
，把那个摄影机放到满满身上，好像只会看一堆在晃的。我觉得比较适合我们就近一直近拍满满，记录满满的各种生态，还有春春的，春春可能就是在睡觉吧。其实没有，因为我们拍影片的时候都会处于一个集中精神的状态。可能真的欲火难耐，反而是平常聊天啊，觉得心情很好的时候，就工作完就啊，我们要休息，要去打游戏，要放空了。我会在情侣适不适合一起拍片这一部影片里面跟大家讲到的。我想对自己说的话就是辛苦了，<笑>因为你知道我的个性真的就是比较不积极。做 YouTuber 真的需要很大的自律能力，知道自己什么时候拍片，你的片什么时候要上。因为你不拍，你就算有经纪人，但他也没办法帮你拍。他还是只能一直说影片来不及了，影片来不及。对对对对对。然后重点就是我没有那个自律能力，嗯、想对自己讲一声辛苦了。你要对我说辛苦了吧？啊、拜托。也辛苦卡卡，但这对我来讲真的是一个很大的突破。毕竟我也不喜欢出现在镜头上，你也知道的。对啊。你还想当歌手？不一定啊，我我当歌手也可以不用就是一直出现。在镜头上了、啊，对贝果讲的话很开心，你们就是一直陪在我们身边，真的是没有你们不会有我们，因为那三十万订阅都是你们，一切尽在不言中。不管你来自什么地方，给我们的支持，不管你是追得非常勤劳，还是就算是路过会按个赞的，对我们来说是很大的支持，因为有你们的关注，把我们可能想要传达的一些理念或是影响力，有更大的力量可以传播出去。还有我辛苦了。那要问一下 p l a y 了。<笑>我们化妆超级烂了，就是从头到尾就是这个妆。我们一年半，我们长得就还是这样子，还是先算了吧。我觉得我以前的文字其实都是我心情比较不好，然后花了很多时间消化出来的，所以它也算是把负面当成一个动力。但是因为我现在过得蛮快乐的，所以我不知道打什么。我知道可以打一些东西，可以鼓励到大家，所以最近也可以多开始多打一些。我出书可能比较想要出小说，但是我文字的话，我觉得 I G 现在就可以帮到很多人了。哇，你们真的这么看得起我？谢谢各位。画展的话，我觉得等我作品再累积多一点以后，我有画展的计划。那可能会很无聊哦。要游戏开发商找我们吧？开发游戏我记得很贵，如果有机会我们不排斥。只要让我们变那个性感床伴就好。Lisa、Irene、玉言、田馥甄、张韶涵、蔡依林，所有漂亮的女艺人。嗯。我的梦想是想要有一个自己的服装设计品牌，加上我喜欢非常任何跟创作艺术有关的东西，所以我真的从来也不打算被局限在 YouTube 里面。但能不能发展成拿来养养活自己的话，我觉得之后要再看看。还有一个我非常想做的是，我想要旅游，但是我的旅游可能会有点偏向网红，因为我太喜欢自由自在，我不会想要去参加节目，我比较想要就是我到处去旅游，然后我可能写一下游记。你呢？我就开酒吧吧，嗯、就可以开那种餐酒馆啦。很难赚哦，加油！嗯，我可能不会投资你，没差啦 ，Don't care 啦，<笑>会啦，会投资啦。短期来说是这样，但是因为跟我们熟背过，应该知道我们有上很多各种课程，基本上就是要让我们的能力更扩充，所以我们会一直去尝试，不管是演员，然后唱歌或是舞蹈，我刚提过的任何东西，然后看哪一个可以先开花结果，就这样顺顺做下去。我觉得真的就做到我们没灵感，或觉得我们差不多是时候再去转换跑道的时候。但目前为止都会一直做下去啦，所以各位别担心。对呀、啊，会啊，会啊。I G 当初没有创一个绑在一起的是分开的，其实就是因为我们有各自的强项，像贝拉的游戏就很强，还有接游戏自己接完全觉得没差。有一些厂商业配的 I G， 但是有时候只要派我们一个，另外一个就帮忙。我就说我老婆有天分嘛。尝试演戏这个东西，当然是想说去尝试看看。但是因为我自己目前就是还有一点面对镜头的障碍，还有加上大家看着我的时候，我没有办法展现出我自己在私底下最放松、最自然的那一面。那你有兴趣吗？上演戏课的时候，我自己会觉得蛮好玩的。你不是说很不想去上课吗？没有，我不想去上课，原因就是因为紧张。在上课前心情都很差，可是我上完课之后心情就会很好。对，然后可怜的就是我。反正那个戏剧课最后一节，老师叫我们分享心得的时候，我直接在大家面前爆哭。
。如果做演艺的话，肯定是他比较好。慢慢吧。真的要主持的话，我可能会比较红，因为我可能嘴炮比较多。但是我用草林带，所以我也不知道。做事业可能会比较厉害，就做商业我可能会比较强。我们从来不排斥各自发展，单飞不解散。反正我们就结婚，我们就是一家人啊。如果他赚比较多钱，他钱还是要分我。如果是工作的话，我可以接受，因为其实我自己是公私分明，我也可以接受。哎，演戏是好玩，我喜欢的东西。打算呢？我们有在准备哦，希望不要让我们亏本。有哦，已经拍了一大堆 YouTube 了，等疫情结束哦。没有哦，因为现在直播已经好累了哟。我觉得目前学的方法就是，就算我真的很紧张，可是我我还是要站上去，跟你害怕的东西硬碰硬，然后等到你哪天习惯了，你再站上去，你就不会觉得那个是紧张。就像我们以前都会觉得参加一些公关活动会很紧张，多参加几次就会觉得哦，对啊，就这样子，然后就去像花蝴蝶一样散了一圈，然后就回家了，所以没什么。<笑>已经拍了，但是因为后置导演那边拉了比较多时间，所以档期还不是很确定，就是。还有再加上因为遇到疫情的关系，我觉得目前不是我们的定位之外，我也会去看这个采访内容对我们的意义是什么。有啊，就是有想说等这边等阿卡贝拉安顿好，我自己有那个能力可以两边顾的时候，可能就会想说自己再开一个游戏频道。但我觉得近期可能有点困难，除非你就是随便经营。阿卡贝拉行程炸满，我们在疫情爆发前，我们行程超可怕。我自己觉得好像没有，因为拍片本身太低潮。虽然会有时候看那种观看数字，还是多少会去检讨嘛，那是正常的。顶多是觉得有一些业界多少一点点不合理的事情。可是我觉得好像不太算 YouTube， 人真的就是遇到人的问题。我觉得需要的时候才需要，我觉得现在还不需要哎、欸。我希望那个工作团队是不只是 YouTube。目前还没有真的非常明确的规划，因为我觉得目前都还是尝试跟蜜月期，我们只是觉得有兴趣，但是那个兴趣有没有大到让我们想要把它变成一个职业，我觉得我们还在观察。呃，比如说像你想要，我不想要，那就不要啊。这个好互相哦，反正总之是不能强迫不想要的那一方嘛。觉得如果真的没有办法解决的话，有可能真的就会不是不适合。但是我们的目前没有到那么夸张。我觉得聊天这个东西，你可以去想想看，什么样人跟你聊天，你会觉得开心，然后你会想一直聊下去。贝拉喜欢聊天人跟我喜欢聊天，就差蛮多的。我们一起去酒吧好了，他的朋友们可能就在放松，所以会聊一些干话、啊，然后喝酒啊。可是我这个人比较事业心比较重，我就跟其他人聊工作。我真的觉得这也是跟每个人的话题也不一样。我会瞎扯淡，我只会跟我很熟的朋友。多去摄取一些十八禁的东西啦，我只能这样子讲。我觉得你也可以直接跟你的伴侣说一下，他大概喜欢什么。因为像是我就会说，我想要你说你把我压在墙上，但是我喜欢他用说的，我没有想到他真的把我压在墙上。我觉得沟通如果真的无效的话，我就不会管了。如果你认为是对的，可是你这样认为是错的，尝试去沟通过，对方双方都僵持不下的话，我可能就会放弃沟通。用时间去证明自己是不是对的，然后是不是自己想要的，我觉得这样对得起自己其实就好了。那我真的不能问我，我这样问看看。可是你的台风跟谈吐其实好很多。唯一的道理，练习。你在练习的过程中，找到你哪边可以变得更好，你下次就是有意识的去调整。因为他常常就是讲一些，跟他说我觉得，哎、欸，这样比较不好，他会有意识的去调整，所以就会越来越好，越来越好，对不对？<笑>这个说真的，我之前也困扰蛮久的，但我只能说，当你觉得你跟这个朋友相处，你有一点嫌隙的，你先去想想看自己有没有做错的地方，然后对方是什么地方让你不舒服，然后都想清楚以后，好好约他，然后聊一下。你觉得聊的过程中，你还是觉得有隔阂，我觉得这个人可能就不适合当你的知心朋友，就只是相处起来舒不舒服而已。我觉得你身处在地方是比较真的非常反同，然后是会有生命危险的。我只能说真的低调一点，努力工作赚钱，然后趁有机会的时候到其他地方旅游，然后活得自由一点。我真的不知道该怎么办，因为这是我没有办法处理的事情。然后我只能说平常做一些让自己开心的事情。我们可以帮你努力的，我们会尽量帮忙，加油，辛苦加油。
你要先想清楚，你到底是要活在别人的影子之下，还是你要活？给自己，我知道会担心一定是正常的，可是这个心情，我觉得真的是要一直一点一滴的调试。但是我觉得最终目的就是不要失去你自己，希望各位可以活出你自己快乐的样子。唱这只小飞象。好啦，我们这次三十万 Q&A 就到这里啦，满满串串跟大家说拜拜。串串，我们下次朝五十万迈进。拜拜拜，谢谢各位，辛苦了，拜。他没有德式香肠，德式香肠，他是墨鱼心心肠。老婆辛苦了。青年杀手在清，哦，是有多累？想到口干舌燥。